ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഈ ഒരു തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുൻപ് പല ടോപ്പിക്കുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ രണ്ട് വേരിയബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെയോ കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റിസർച്ചർക്ക് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കതിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ നോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു വേരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിളിനെ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബീങ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ആവാതിരിക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സക്സസ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓൺ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് അനലൈസ് ഫോർ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെയും കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്ട്സിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള അനാലിസിസ് നോക്കലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ പേർപ്പസിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പേർപ്പസിന് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് ജേർണലിസം മാർക്കറ്റിംഗ് നേഴ്സിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സോഷ്യോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേർപ്പസിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ചർക്ക് ആ ഒരു റിസർച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതോട് സമയമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാരിയബിൾ സമയമുള്ള കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗോൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഗോൾസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ചർക്ക് രണ്ട് ഗോൾസ് ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ടു ഡ്രോ വാലിഡ് കൺക്ലൂഷൻ അബൌട്ട് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസിൻ്റെയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസിൻ്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാലിഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിൻ്റെ വാലിഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടു മേക്ക് വാലിഡ് ജനറേഷൻസ് ടു എ ലാർജർ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഏഷ്യൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ജനറലൈസേഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി വാരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി പോപ്പുലേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇനി ഇൻറ്റേണൽ വാലിഡിറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻറ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെ
അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാനീനിയസ് വാരിയബിളിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഈ എക്സ്ട്രാനീനിയസ് വാരിയബിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇതിനകത്തും വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്താ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റിക്ക് ത്രെഡ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ത്രെഡ്സ് വരൽ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാരിയബിൾസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാത്ത വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വാലിഡിറ്റിക്ക് ത്രെഡ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്താണെന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ജനറലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കോസ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനകത്ത് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലാനിങ് ടു കണ്ടക്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾ റിസർച്ചർ വോണ്ട്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ഏത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള റിസർച്ച് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആണോ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി റിസർച്ചർ മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓപ്പറേഷനലൈസ് ദ വാരിയബിൾസ് വാരിയബിൾസ് ഏതാണോ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തേതാണ് സെലക്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ പ്ലാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ പ്ലാൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും അത് ചൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ചൂസ് ദ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ലബോറട്ടറി ആണോ ഫീൽഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ മേക്ക് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ആസ് നിയർ ആസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിയൽ ലൈഫ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലെ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് എക്സ്ട്രാനീനിയസ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാനീനിയസ് വാരിയബിൾസിനെ കൃത്യമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിനകത്ത് വരുന്ന തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബായ്